जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर एक पॉइंट आया था ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी इन पेइंग ऑफ क्रेडिटर्स उसमें फर्स्ट पॉइंट था वर्कमैन ड्यूज एंड डेब्स ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या वर्कमैन ड्यूज क्या रहती हैं इसमें सेक्शन फाइव ट्वेंटी नाइन ए एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्शन फाइव थर्टी द वर्कमैन ऑफ द कंपनी इन लिक्विडेशन हैव बीन मेड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर क्लेम्स फॉर वेजेस सैलरी हॉलीडे रेमोरेशन मनी रिसिवेबल्स अंडर प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड एंड ग्रेचुटी फंड इसमें मेनली अगर आपको इन शॉर्ट बताएं तो हम कोई भी अगर लोन लेते हैं या कोई भी अगर हम किसी से अमाउंट रिसीव करते हैं तो उसके बदले हम कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखते हैं तो जो सिक्योरिटी हम रखते हैं उस सिक्योरिटी को सेल करके जो अमाउंट आपको रिसीव होगा उस अमाउंट को हम यूज़ करेंगे क्रेडिटर्स और वर्कमैन की पेमेंट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कमैन ड्यूज आपकी वन लैख है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके थ्री लैख हैं आपने सिक्योरिटीज़ को सेल किया वो वन लैख के थे अब जो एक लाख रुपए आपके सिक्योरिटीज़ रिलीज हुई हैं वो वर्कमैन और सिक्योर क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी अब वो डिस्ट्रीब्यूट उस रेशो में होगी जितनी अमाउंट उनकी ड्यू है जैसे वर्कमैन की अमाउंट वन लैख है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अमाउंट थ्री लैख है तो अब आपने इसकी रेशो बना लेनी है अब रेशो जो इसकी बनेगी वो वन रेशो थ्री बनेगी तो वन रेशो थ्री में आपने इस वन लैख रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे वन लैख मल्टीप्लाई वन बाई फोर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये वर्कमैन लेके जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वन लैख मल्टीप्लाई थ्री बाई फोर सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लेके जाएंगे अब जो बैलेंस आपका बचेगा इनकी पेमेंट करने के बाद जिसे हम अनपेड बोला जाता है जिसकी पेमेंट अभी पूरी नहीं हुई है जो यहाँ पर बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को आपने कैरी फॉरवर्ड करना है जैसे आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे थ्री लैख उनकी पेमेंट हुई है सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो जो बैलेंस आपका बचा है वो बचा है टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो इनको अब आपने ये अब आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं रह जाएंगे ये अब आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएंगे क्योंकि जितने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जितनी पेमेंट आप कर सकते थे वो आप कर चुके हैं तो बाकी जो क्रेडिटर्स रह वो आपके अनसिक्योर्ड माने जाएंगे वैसे ही वर्कमैन में भी आपके एक लाख की टोटल अमाउंट थी जिसमें से आप उसकी पेमेंट करोगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो मेन सिंपल है कि जो बाकी बैलेंस आपका बच गया है सेवेंटी फाइव थाउजेंड का वो अब यहाँ पर सिक्योर नहीं माना जाएगा वो अब आपका अनसिक्योर्ड माना जाएगा तो ये दोनों ही जो आपकी पेमेंट है या दोनों ही जो आपकी पेमेंट यहाँ पर बनेंगी या ड्यू रहेंगी अब वो आपके फर्दर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में काउंट की जाएगी जिसकी पेमेंट हम आगे जाकर करेंगे तो इसमें पहला पॉइंट था कि सबसे पहले आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है अगर उनकी पेमेंट बैलेंस रह जाती है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगी और वो उनको हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स माना जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें है आफ्टर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इज पेड इसमें क्या रहता है कि जब कंपनी यहाँ पे कंपल्सरी वाइंडिंग अप होती है तो उस केस में कोर्ट की कुछ ना कुछ केसेस uh, रहते हैं या कोर्ट में जो भी आपके लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं उनकी पेमेंट आपको करनी होती है अब इसकी जो पेमेंट आप करेंगे सबसे पहले तो है आपकी कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन ठीक है जो भी कॉस्ट की लीगल हेयरिंग में जितना भी आपका खर्चा है उसकी पेमेंट आपने करनी है उसके बाद अगला है जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं ठीक है उन एक्सपेंसेस की आप पेमेंट करेंगे एक्सपेंसेस आपके इनकम टैक्स हैं या रेमोरेशन है कोई भी आपकी उसकी पेमेंट आपने यहाँ पर करनी है यहाँ पर रेमोरेशन ऑफ लिक्विडेटर भी आता है लिक्विडेटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो ये सारा प्रोसेस परफॉर्म करता है उसकी भी पेमेंट आपको करनी होती है तो उसको भी आप यहाँ पे करते हो उसके बाद नेक्स्ट जो पेमेंट आपकी होती है वो आपके प्रोफेंशियल क्रेडिटर्स की होती है प्रोफेंशियल क्रेडिटर्स आप कह सकते हैं जो आपके जिनको सबसे पहले प्रेफर करना पड़ता है पेमेंट के लिए उनको हम प्रेफेंशियल क्रेडिटर्स बोलते हैं प्रेफेंशियल क्रेडिटर्स में आप हाँ एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताएं ऑल रेवेन्यू टैक्सेस रेट्स ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट ये आपके प्रेफेंशियल में आती हैं वेजेस एंड सैलरी ये आपका प्रेफेंशियल में आता है एक्रूड हॉलीडे रेमोरेशन ये आपके प्रेफेंशियल क्रेडिटर्स में आता है जितनी भी अमाउंट आपकी ड्यू है कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी ड्यू है वो आपके प्रोफेंशियल में आती हैं कंपनसेशन प्रोफेंशियल में आता है ऑल सम ड्यू एनी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड कोई भी अमाउंट जो आपके एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग ड्यू है वो आपके प्रोफेंशियल में आता है तो इनकी पेमेंट आपको पहले करनी होती है उसके बाद आता है डिबेंचर्स 
प्रोफेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट के बाद आपको डिबेंचर्स की पेमेंट करनी होती है आफ्टर पेइंग ऑफ प्रोफेंशियल क्रेडिटर्स डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस आर पेड ठीक है आप उनकी पेमेंट करते हैं डिबेंचर्स की पेमेंट के बाद आते हैं आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनकी पेमेंट लास्ट में होती है तो यहाँ पर जो आपकी पेमेंट है वो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई है उनकी पेमेंट आपको यहाँ पर करनी होती है तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है पांच पॉइंट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं जिसके बारे में आपने अच्छे से उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और लेके चलते हैं आगे जैसे आपने अभी अकाउंट देखा होगा पहली दो वीडियोज़ के अंदर उसमें आपको अकाउंट बनाया था मैंने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको कुछ आइटम्स दी हुई थी ठीक है अब उन आइटम्स में जो पहला आइटम था वो आपका सीरियल ऑर्डर है पेमेंट का जब आप लिक्विडेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसकी पेमेंट करने का एक सीरियल ऑर्डर आपको बताया गया है तो उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आपका है वो है लीगल चार्जेस जो मैं अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके आया था तो वहाँ पे आपने देखा होगा बाय लीगल चार्जेस तो इसमें जो भी एक्सपेंसेस आपके इंकर्ड हुए हैं फाइलिंग द सूट ठीक है मींस केस फाइल करने के रिगार्डिंग तो उनकी पेमेंट सबसे पहले होगी उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपने देखा होगा वहाँ पर लिखा हुआ था लिक्विडेटर्स रेमोशन और लिक्विडेटर रेमोशन मैं आपको ये पिक भी सामने नज़र आ रही होगी जो अभी वीडियो चल रही है तो इसमें एक पिक नज़र आ रही है और इस पिक में ये सब सीरियल ऑर्डर आपके क्रेडिट साइड की आइटम्स ही हैं तो इसमें जो सेकंड आइटम्स आप देख रहे होंगे लिक्विडेटर रेमोशन लिक्विडेटर रेमोशन में आपका पॉइंट पहला आता है कि आपके जो असेट रिलीज हुए हैं उस पर कितनी परसेंटेज जो है आप एज ए कमीशन लिक्विडेटर को पे कर रहे हैं आप कह सकते हैं कमीशन ऑन अमाउंट रिलीज फ्रॉम असेट्स तो उसमें एक रेमोशन आपकी आती है सेकेंड में आता है कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए आप कमीशन पे करते हैं और लास्ट में है कमीशन पेड ऑन द अमाउंट टू शेयर होल्डर्स मीन्स आप जो शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं उस पर आपकी कितनी कमीशन आपने पे करनी है अब जो कमीशन है ये आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो कमीशन आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे पे करने वाले हो लिक्विडेटर्स को उसको निकालने का एक रूल है पहला रूल तो ये कहता है कि अगर आपके पास इतना अमाउंट अवेलेबल है कि आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट पूरी कर देंगे तो उस केस में तो आपने कुछ नहीं करना है सिंपल जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अमाउंट है उस पर आपको जितनी परसेंटेज बोला जाएगा वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अमाउंट है ट्वेंटी और आपके पास जो अमाउंट अवेलेबल है पेमेंट के लिए वो है फोर्टी थाउजेंड तो मीन्स आप ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की पेमेंट बड़े आराम से कर सकते हैं तो इस केस में जो कमीशन आप कैलकुलेट करेंगे वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पे टू परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई टू बाई हंड्रेड आपका आ जाएगा फाइव हंड्रेड वैसे ही अगर आपकी अमाउंट पूरी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके दिए जाएंगे उस पर आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है सेम वैसे ही बट जो डिवाइजन में आप जब रखोगे तो वहाँ पे 100 प्लस परसेंटेज हो जाएगा मान लीजिए आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं वो 25,000 हैं 40,000 हैं सॉरी और आपके पास अमाउंट अवेलेबल अब 25,000 हैं तो इस केस में जो आप पेमेंट यहाँ पर करने वाले हो जो रेमोशन आप पे करने वाले हो जस्ट आप उतने पे करने वाले हो जितनी अमाउंट आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर सकते हो तो उस पर आपने कैलकुलेट करना और उसको मल्टीप्लाई टू बाई हंड्रेड टू अगर दो परसेंट आपको कमीशन बोला जाता है तो सेम ऐसे शेयर होल्डर को पेमेंट करने जब भी शेयर होल्डर पे आप कमीशन कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे तो हमेशा जितना अमाउंट आपके शेयर होल्डर के अवेलेबल है मल्टीप्लाई कमीशन परसेंटेज डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस कमीशन परसेंटेज क्योंकि आपके शेयर होल्डर्स की पेमेंट कभी भी फुल नहीं हो पाएगी इसमें बहुत रेयर चांसेस होंगे कि पूरी पेमेंट आप उनकी कर पाएँ उसके बाद अगली आइटम आप इसके अंदर देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ठीक है वाइंडिंग अप का जो भी खर्चा है वो आपने यहाँ पर पे कर देना है फिर आपके डिबेंचर होल्डर्स हैं डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट अभी मैं लास्ट आपको जैसे बताया कि प्रोफेंशियल क्रेडिटर्स की पहले बताई फिर डिबेंचर होल्डर्स की हैं लेकिन आप डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट पहले कर लीजिए और डिबेंचर होल्डर्स की जब पेमेंट आप पहले करेंगे तो उसमें इसका इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होगा और जो इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका होगा वो आपको मैं आगे फिर एक्सप्लेन करूँगा जब इन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उस टाइम पर इसमें आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं कि कंपनी सॉलवेंट है या इनसॉलवेंट है अगर कंपनी सॉलवेंट है तो उस केस में जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा उसकी डेट ऑफ लिक्विडेशन से मतलब उसकी जो फाइनल डेट है उसकी पेमेंट की वहाँ तक का मान लीजिए
तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट अगर आपकी कंपनी सॉल्वेंट है तो उस केस में आपकी कंपनी का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 31 मार्च तक कैलकुलेट होगा और अगर आपकी कंपनी है इनसॉल्वेंट तो उस केस में जो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा वो 31 दिसंबर तक होगा फिर वो 31 मार्च तक नहीं जाएगा फिर डेट ऑफ लिक्विडेशन तक होगा अगर आपकी कंपनी इनसॉलवेंट है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है अब जो कंपनी सॉलवेंट है और इनसॉलवेंट है इसका पता कैसे लगेगा अगर आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के बाद भी पैसा बच जाता है तो आपकी कंपनी सॉलवेंट है और अगर पैसा नहीं बचता है तो आपकी कंपनी इनसॉलवेंट है इस केस में डिमेंचर्स के बाद जो नेक्स्ट आइटम आएगी वो आएगी आपकी प्रोफेंशियल क्रेडिटर्स की प्रोफेंशियल क्रेडिटर्स में ऑलरेडी आपको बताया था जो भी आपके टैक्सेज हैं रेट्स हैं वेजेज हैं सैलरी हैं क्रूड हॉलीडे रेमोलूशन जो भी आपके हैं वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रोफेंशियल क्रेडिटर्स को आप डिवेंचर से पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं लेकिन इसमें मेनली आप बाद में ही रखिएगा इसको क्योंकि क्रेडिटर्स की एक सीरीज रहेगी आप कंफ्यूज नहीं होंगे फिर आपको पता होगा डिवेंचर होल्डर के बाद सिर्फ क्रेडिटर्स रह जाएंगे तो आपके प्रोफेंशियल क्रेडिटर्स आएंगे उसके बाद आएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पेमेंट अगर कोई बसती है प्रोफेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट अनसिक्योर्ड से पहले करनी है ये हमेशा ध्यान रखना है उसके बाद आप पेमेंट करेंगे प्रोफेंशियल शेयर होल्डर्स की अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट के बाद प्रोफेंशियल शेयर होल्डर्स की पेमेंट के बाद अगर कोई पैसा बच जाता है ठीक है तो उस केस में आप पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स की और दूसरा यहाँ पे नो डिविडेंस पेड फॉर एनी पीरियड फॉलिंग आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन उसके बाद का अगर कोई है तो उस केस में आपने कोई डिविडेंड यहाँ पर इसको पे नहीं करना है और जो एरियर ऑफ डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स है वो भी आपका यहाँ पर अप्लाई होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड वहाँ पर प्रियोरिटी आपने सबसे पहले उसको देनी है ठीक है एरियर विल पेड इन प्रियोरिटी टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मीन्स आप पहले उसको डिविडेंड पे करेंगे उसकी कैपिटल एरियर ऑफ डिविडेंड आप उसको पे करेंगे उसके बाद आप आगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जाएंगे लेकिन अगर कुछ भी आर्टिकल में नहीं बोला गया प्रेफरेंस डिविडेंड के एरियर के रिगार्डिंग फिर आप उससे वहाँ पर सच एरियर विल पेड ओनली अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट पूरी हो जाती है तो आप उस एरियर को पे करेंगे लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि आपने पे करनी ही करनी है इन ओवर द रीपेमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल तो उस केस में आपने उसको पे करना है सिंपल लैंग्वेज में प्रायोरिटी इसमें अगर शेयर होल्डर्स को दी गई है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल तो उस केस में आप कैपिटल की पेमेंट करेंगे लेकिन अगर बोला गया प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ओवर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इस केस में आपने नो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस ओवर द रिटर्न ऑफ इक्विटी कैपिटल ये केसेस तीन आपके रहेंगे अगर बोला गया है कि सिंपल कैपिटल तक की प्रायोरिटी है तो आपने कैपिटल की पेमेंट करनी है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अगर बोला गया कि डिविडेंड और कैपिटल दोनों के लिए बोला गया तो उस केस में आपने उनकी पेमेंट करनी है तो जो प्रायोरिटी आपको दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन में पेमेंट करनी है खाली कैपिटल है तो कैपिटल की पेमेंट होगी डिविडेंड की पेमेंट नहीं होगी जब तक आपके इक्विटी शेयर्स की पूरी पेमेंट नहीं होती है और अगर आपको बोला जाता है कि कैपिटल और डिविडेंड फिर इस केस में आपने कैपिटल और डिविडेंड दोनों की पेमेंट करनी है चाहे आपके इक्विटी शेयर्स की पेमेंट पूरी ना हो लास्ट है पेमेंट टू इक्विटी शेयर्स तो इसमें तो कोई भी बैलेंस लास्ट में जो बचेगा वो इक्विटी शेयर्स की जो पेमेंट है वो हम वहाँ पर कर देंगे अब ये आपकी जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप अच्छे से सुनिएगा नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आपको वीडियो जो है आ, कल लेक्चर के तौर पे वहाँ पे मिलती रहेंगी और उनको आप प्लीज़ क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व करते रहें अपना थैंक यू